നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നേരത്തെ സിലിയുടെ സഹോദരൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും ഷാജുവും ജോളിയും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ആരോപണം തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിലിയുടെ സഹോദരൻ ഇവരുടെ വഴിവിട്ട ബന്ധം നാട്ടിൽ പാട്ടായിരുന്നുവെന്നും സിലിയുടെ സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ പോലീസിനോട് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഷാജു സക്കറിയാസാണ് പ്രധാനമായും ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ആ ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ സിലിയുടെ സഹോദരൻ സിജു സെബാസ്റ്റ്യൻ നിഷേധിക്കുന്നത് സിലിയുടെ മരണശേഷം ഷാജുവും ജോളിയും തമ്മിൽ അതിരുവിട്ട അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ സംസാര വിഷയമായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അപവാദം പറയിപ്പിക്കാതെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സിലിയുടെ സഹോദരൻ സിജു പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിജോയെയും സഹോദരി സ്മിതയെയും മറ്റൊരു ബന്ധുവിനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചു വരുത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം നാല് മണിക്കൂറോളമാണ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തത് റൂറൽ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ പയ്യോളിയിലെ ഓഫീസിൽ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത് ജോളിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് മരണ ദിവസം സിലി തന്നെ താമരശ്ശേരിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയതെന്നാണ് സിജു മൊഴി നൽകിയത് സിലിക്ക് ഷാജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഷാജുവിൻ്റെ ചില ബന്ധുക്കളുടെ പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണസമയത്ത് തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചത് ജോളിയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നതായും സിജു നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം റോയ് തോമസിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ തെളിവുകളും നിരത്തിയുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ജോളി കുറ്റമെല്ലാം സമ്മതിച്ചതായുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതട്ടിലായി അന്വേഷണം തുടരാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ജോളി അഞ്ചിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷമുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുറ്റസമ്മതം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പിന്നീട് പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മരണങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ജോളി സ്വീകരിച്ചത് ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ എന്നായിരുന്നു ജോളിയുടെ ചോദ്യം എന്നാൽ എൻ ഐ ടിയിൽ അധ്യാപികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് ജോളി ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാം തവണ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നേതൃത്വം നൽകിയതോടെ അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ ആയിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഭർത്താവുമായി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാകാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് എസ് പി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി സമ്മതമാണ് എന്നായിരുന്നു ജോളിയുടെ മറുപടി ഉടൻ പോലീസുകാർ ഒരു പേനയും കടലാസും എടുത്ത് നൽകി അപേക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാൽ അപേക്ഷ എഴുതി പകുതിയായപ്പോൾ ജോളി പേന നിലത്ത് വച്ചു തല കുമ്പിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഷാജുവിനോട് ചോദിക്കാതെ അപേക്ഷ തരാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു പിന്നീടുണ്ടായ മറുപടി അഞ്ചിന് രാവിലെയാണ് ജോളിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് സൈനൈഡ് സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയ മാത്യുവിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു മാത്യുവിൻ്റെ മൊഴികൾ ഉൾപ്പെടെ തെളിവുകൾ നിരത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മാത്യുവും റോയും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മാത്യു ആയിരിക്കും സൈനൈഡ് നൽകിയതെന്നും ജോളി പറയുകയുണ്ടായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല